En sem ég segi þá verður þetta kannski ekkert rosalega langt hérna í dag og þegar að þetta er búið þá þá ætla ég að vera hérna og bara spjalla um verkefnið fyrir þá sem vilja eh, svona óformlega en það sem að mér langar að tala um í þessu er eh, nú er nú er ég til dæmis að vinna í umhverfi sem er rosalega mikið atja við byrjum í atja 2006-2007 eitthvað svolítið þannig að þetta er svolítið löng reynsla af atja umhverfum það er búið að fara í margar margar hérna umræður í þessu og búið að fara í gegnum alls konar bæ, betur um bætur finna út hvað virkar, virkar ekki og rettur og spektiva og svo framvegis til þess að tjúna þetta til að því að þetta er, þetta er erfitt við erum síðan rosa mikið að vinna með viðskiptavinnum sem eru waterfall viðskiptavinnum þeir, þeir eru ekki að vinna í atjál, þeir skilja það ekki þeir þyrftu retraining til þess að til þess að, til þess að skilja sem að sömur hafa nú reynt að gert en En þetta er mennunum til þá er ég að taka upp á bókinni 64, það er svona ágæta stiðast vinna texta mér finnst textinni svo að vera að rosa það mikið að réttlæta arkitektur hann er að reyna samfæra lesandana um það að jú, við þurfum vist arkitektur og hérna það er, ég held að þeir sem er að lesa svona sem er að lesa, sem ákveða að lesa svona bók þeir gera sér alveg fyllilega greinin fyrir því að það þarf arkitektur en, en, en byrja samt á því að komum að hérna með nokkur atriði sem er ekki í þessum kapla en bara eru svona ákveðin prinsip sem að hafa verið svona nokkuð gagnleg þegar maður er í þessari vinnu þar sem einmitt eitthvað þegar séu að vinna í teimi og teimi þarf að hafa eitthvað svona, e, svona viðhorf og það er að kröfur sem er að koma inn og, og hvernig getum við haft þetta eitt sem að menn hafa svolítið reynt að gera er að hafa hlutuna vera ekki yfir hannað á ég segi ekki að gera þá rosalega einfalda þannig að ekkit, ekkit hérna sé hægt að breyta eða, eða, eða hérna það sé bara engin útfærsla sem að er hægt að nota í framtíðinni heldur bara að passa yfir hann ekki í hlutina og, og við höfum lent í því að stækka vandamálinn svo lítið og búa þá til hönnun sem að yfir hann að hlutina og, 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 og hérna og, og hérna e, er síðan ekkert það sem að var það sem að var æskilegt síðan er þetta hérna svona svipa þetta er skamstöfinin, ég veit ekki hvernig að nota hana þetta er eiginlega bara sama uh, en þetta hérna uh, er líka rosalega mikilvægt ég hef séð þetta pop upp aftur og aftur að það er verið að útfæra sérstaklega þegar menn horfa á mikið á samkefnisaðilan þetta er bara mín reynsta menn horfa á samkefnisaðilan og ef hann gerir eitthvað þá finnst menn að þeir þurfa að gera það en kannski er það sem að hann gerir tóm steypa kannski er það bara kröfur frá viðskiptavinni að hafa hlutin eins og hinn steypan en að ekki vera að útfæra það sem að hérna, menn er ekki að byggja um eitt gott dæmi sem ég get nefnt það er í lotto kossum þá eiga þeir sem er að afgreða miðan að geta slegið inn alla tölunar þetta er ímyndi ykkur að þið lappið upp að einhverju hérna lappi inn í happahúsi í klinglunni eða upp að því og segi, heyrðu, já, ég ætla að fá eitt lottum að tíu ræf fyrsta röð, fá sjö kannski og, og hérna, tíu og svo fyllir hinn út á skjáin sko, ég held að þetta sé dæmi um svona, jú, einhvernig nýti sko, því að þú réttur hann bara með að fylltu þetta út, vinur en þetta þarf að útfæra að menn byrjum það it's ast for og síðan náttúrulega dræjar inn hérna don't repeat yourself, avoid duplication void duplication, duplication is waste error mi- og uh, þetta hérna líka, þetta finnst mér verulega skort á hjá þeim fyrirtækjum sem ég hef verið að vinna fyrir once and only once automate ok, hér er staðan við erum í gríðarlega samkvæmni og ef þú þarf að meika þá verður þú að taka út mani og þáttin þú verður að taka út leipari þú verður að geta sundið miklu pasta það þýðir það að allt testing build þetta verður að vera skriptað og það er að gera miklu meira þessu því að hérna, svo eru bara starfsmenn að gera sama manual drasli aftur og aftur staðins að gera einu sinni og aðeins einu sinni þetta er eitthvað sem við skulum taka með nota skript og automata þessum eru build skript látum gera ógislega mikið að hlutum og leið og við komum þetta inn í eitthvað source control kerfi þá bara plum, bara komið ný útgáða uh, good enough for now þetta er svona þessi manifesto að, að hérna, fá til að 
virka og svo bara getum við bætt við betra e, röf upfront design þetta er svona atjan líka að þú, klá, þú bara setur svona röf design síðan ferð að vinna í hlutanum og svo refinar þú þessa design gerir þetta svona svona og þessa, notar þessa ota loop sem svona fer í ringi og just enough documentation þetta er, þetta er mikilvægt það er að búa til documentation sem að verður úrælt er alvarlegt mál því að þá ertu komið með nýtt vandamál sem er bara get í treystu þessu en við þurfum documentation við þurfum bara að hafa einhvern veginn finna eitthvað sem er rétt og, og þetta hafa teimi verið að gera aðlega að nota bara svona wiki system og fail fast þetta er svona eins og VC kapitalistarnir segja venture kapitalistarnir segja að bara ef það er styðja eitthvað sem gengur upp þá bara setja það hausinn strax og fara í næsta og svo nýta þeir rosalega mikið á það ef að þú hefur þá reynslu að hafa brennt þig þá er þetta að treysta þeir með næsta verkefni þannig að þú veistu hvernig á að fara á hausinn og þá gerir það ekki aftur að þú veist það síðan continuous integration þetta er rosalega mikilvægt að ótum er að þannig fyrir það þegar að þú setur inn í inn í source control kerfi þá fer bara allt í gang og bara það er alltaf inn það er alltaf kerfi er alltaf í lagi það er alltaf keirandi og það er það sem við gerum við erum alltaf með kerfi keirandi nýjasta nýtt, það er ekkit sem að liggur einhvers staðar bakvið og er bara á, á lager, á stokk því að það er svo dýrt að hafa á stokk, það er svo dýrt að þeir vitið að lagarar eru dýrir það er just in time, það er svona hafa menn farið út í það en þetta því það að, að það er bara alltaf up to date kerfi og við erum með vélar sem eru kallaðar sjórum vélar og það er, það er bara nýjasta nýtt af öllu og vandinn er sá sem að við þurfum að leysa núna Það er alltaf verið að sína sjórumið, þetta er náttúrulega sjórum. Alltaf að koma gestir. Og þess vegna þarf að blokka breytingar á þessu þegar það eru gestir að skoða. Það er að koma einhverjir flottir, einhverjir toppar frá einhverjir lotteríum, einhverjir viðskiptavinnin og þá má ekki vera uppfast í gangi. Þannig að þurfum að passa það. Ég leitt einu sinni í því að það var uppfæra þessa vél hérna og þegar ég mætti tilvistur. Bara, þú veist, það gengur ekki alveg upp, Það hafði alltaf keirandi, en uh, passa upp á svona. Þetta er ok. Í, skoðum aðeins þess að hérna, hvernig menn gera það. Þetta er þessi waterfall. Það var endar, þetta er svolítið, er svolítið íranist á bakvæði þetta. Einhvern tíman fyrir hérna 1970, 70-80, 80 og 90 ártunum, þá, þá kom einhver, einhvern tíman grein, ég man ekki hvort að ég las ef þú myndi gera þetta svona þá væri það kannski ekki alveg nógu gott en að því að myndin var svo flott og hugmyndin þá tók maður hann sem já, er þetta snið þá hafa menn farið, þið, þið þekki þetta alveg það er bara farið í requirement, design, implementation testing og eitthvað svona og allt gert, og þannig vinna þessi viðskiptunni sem við erum til þess með það sem er verra er það að þetta er bundið í lög það er að segja ef það eru, eru verkefni sem eru nú stór, flest government verkefni til dæmis, þau eru öll svona þá er ekki að tala um í mínum kera, bara öll verkefni öll verkefni sem eru hérna af einhverju ákveðni starð verður að bjóða út og ef þú býður þau út þá þarf að koma með alla kröfuna er það ekki? og svo koma menn með út lausna og segja þeir hvernig þeir ætla leysa þetta allt saman og síðan stendur þetta samkvæm lög þetta er bara það sem stendur og ef þú, fjæ, ef þú settir hér inn sem þú mást ekki að byrjum þá farðu það samt menn samt það bara samkvæmt samningi og þess vegna hafa menn farið út í þessi atjál verkefnum þess að þetta waterfallish dæmi það hefur ekkit verið að ganga nú síðan kom rati tísku rapid prototyping, þetta var rosalega tísku, rupp, ég notaði þennan fyrir, þetta er alveg ágætis fyrir hann er svona waterfallish nema hann, hann svona er nær, hann er ekki heavy og þessi fasar þeir þú getur breytt requirements þó að þessi það sem sé búin, þú ert að vinna með þetta svona í fösum sem að svona e, minka eftir því sem að álíður það geta síðast í fasi hann svona er alveg frá upphæði nokkuð neginn, en þannig að þetta mótil er alls ekkit vitlust, þú vinnum með þetta þessu, þetta passa mjög vel við verklag sem okkar viðskipta vinnur höfðu og síðan náttúrulega atjál, þá eru menn konið með þessa lúpur hann, sem að þá, þá er það bara þannig að það eru ok, verkefni, það er allt gert það er fítus, 
Hann er að það er bara klára alveg niður í dalbæsin og, kr- og kröfugreiningin er bara, bara gerð eh, fyrir hvern fítus í einu þannig að þú byrjar á næsta verkefni þá að gera kröfugreiningun á því að þetta er bara nýr fítus þannig að þetta er ekki svona upfront design og eh, svo spurningin, arkitektur er, er þetta er um structure og vision Atjali is about flexibility og geta tekið á móti kröfum í rauntíma Það er að segja að þú ert bara eina vikuna vinna í þessum kröfum hér, þetta er bakklokkurinn sem þú ert að vinna með og svo klárar það frá upphæði til enda og uh, þannig að þetta er svona lítur út eins og það sé eitthvað konflikt þannig og það er náttúrulega konflikt eitt er til dæmis team structure uh, ég var í mörg uh, ár chief software architect, við gerðum svona með teimi, þá gerðum við svona þetta er kerfið okkar, svona er kerfið Bara, þá var þetta bara big upfront specification síðan þegar við fórum í það að splitta þessu upp þegar við erum með svona mörg teimi þá lentum við smá málum því að það eru hluti sem að þarf að ákveða því að teimin eru hérna vinni sínu lagi, sitt lagi og eru ákveðan sem það teimin geti ekki tekið eins til dæmis einhver segir, eru við þurfum að nota message queue system ætlar þú að bara setja upp message queue system í, dat, í, grun, í bara í data centerin, sem að operation kerfi gaurarnir okkar eiga að opera teimi getur farið fram á þetta en síðan kemur næsta teimi og það er sömu hundi, já við þurfum að setja upp hérna message queue system við erum búin að velja þennan hérna ekki alveg svo sami sko það er komið tvo þannig að það eru ákvarðanir sem að teimin er ekki færum að taka og það sem að það, það, það sem að mann það er að gera er að balans er að þetta við þurfum að hafa arkitektur, við þurfum að hafa structure, við þurfum að hafa vision og það er fullt af rötum sem þarf að ákveða það er fullt af rötum sem að er ekki hægt að ákveða í hverju teimi fyrir sig þess að það er að hafa það er blessa software architect chief software architect eða hvað sem er og láta hann vinna með þessum teimi þannig að það séu ábyrða menn innan hvers teimi sem hafa e, software architect og hlutverkið þannig að ef einhver segir þetta er ég hugsa að sé rúslega gott að vera með e, message queue system þá er þessi grúppa, þessi hópur uh, útfæri það fyrir öll teim sérum að það sé samrýmt, allir sé að nota sama þannig að allar þess að ákvarðanir sem er ekki hægt að taka teimi bara hvert fyrir sig þá, uh, þá, hérna, þá er einhver hlutverk í því þannig svona hefur við settið upp hérna þannig að það er teimi uh, ekki trúlega svona stórt sem að er, er á þessa vision á þetta, þennan, þennan struktúr og allt það og gerir rústa mikið af því að komjunum gera við þessi teimi til dæmis ef ég mittum tími í það að fara og fund með hverju teimi til þess að ræða um heyrðu svona gerum við þetta og taka til baka allt pain pointin sem menn hafa þannig að við getum unni í því nú segjum líka eh, hvað með þá planið, prósessor og output eh, ef að við erum með svona þetta teimi sem að teimin sem er svona atjál meira þá er ekki þetta big upfront stöff sem er gert þannig að e, þá er þá er svona spurning hvort að hvað gerir en það er alveg sama svari það þarf að búa til svona arkitektur sem á að e, á, þarf að sjá um þessa hluti allavega það er líka svolítið konflikt á milli þessa driven design domain behavior er það passar arkitekturum fyrir þetta Og það kemur alveg inn í það á sama að, að það er ákveðin í hlutir sem að við þurfum að skilgreina og það er farið mjög vel yfir þetta í textanum. Sko við þurfum að skilgreina functional requirements, það þarf að gera í user story, það þarf að gera allar í upphafi en það, það þarf að gera þess, kortið er. Það þarf að, og það, þetta er kannski að sem að svona sameginlega hlutin mér eru. Því að skilability, það gengur yfir allt. Kassin gengur yfir allt. E, allt performance, stóð, security, það gengur alls það. Og einhver þarf að sjá um það. Hver teim er ekki að spá í þetta fyrir, fyrir sig. E, til dæmis teimi hefur ekkert, getur ekki talað um skilabildi, getur talað um performance og sínum eigin einingum en það sem er sameginlegt það er eitthvað sem að bara verður að vera gert annars það constraints það eru bara ákveðinir hluti sem eru bara ákveðinir við notum þessa hérna tækni við, við sem þess að ég tek, tek mitt fyrirtæki sem dæmi þá þá er það bara að við erum java búla, við erum að nota wildfly og, og svo framvegis ef að menn geta komið með góð rök fyrir því að nota þess annað forrindunarmál fyrir ákveðnar einingar, þá bara er hlustað á það og ef það eru við erum með ákveðna database, að við erum með orðbúl 
og það er bara þessi constraint sem teiminn vinna þá eftir. Og svo erum við líka með ákveðin svona principle, við erum með stórt arkitekturskjaf sem að segir filosofinn okkar í hvernig á búið til hugbúnað. Það er fullt af principum sem eru settnir á blað og ef að þessi principi eru bara ekki lægi þá bara tökum við það upp. Það er ákveðin leiðingstrati og pattern sem eru, sem, er, sem eru lögð upp sem guidelines fyrir þá sem er að fara að fordita þessa hluti. Þannig að e, utan þarf það er skilgreina alla þessa hluti og það eru þessi, það eru þessi hluti sem að eru svona stóra myndin. Því að ef að þetta er ekki skilgreint, ekki dokumentur að neins það, þá líður teiminn eins og bytum, það er ekki búið ákveða neitt. Við erum að vita hvað að gera, það er ekki búið ákveða neitt. Og þegar teimur í þeim fasa þá verða þeim við dysfunctional, þannig að það þarf að fóða með svona gerum við það. Síðan hafa menn innan þess náttúrulega mjög mikið sveifugrum. High level structure og vision. Og það þýðir það við svona búti framework og setja bara svona boundary. Nú síðan væri aðeins talaði með þessum kapla um risk. Risk er mjög skemmtilegt. Það, það er hérna, öll verkefni eru með gríðarlega mikið risk. Og góð verkefnastýring, sem sagt allir góðir verkefnastjórar, skrömm master eða hvað það heitir. Þeir sem náður okkur, þeir kunna að nefna það risk. Og til þess að gera þetta, þá er þetta mjög einfalt, þá tekur þú tvo þættir. Og það er probability. Hverju er líkunar að þetta gerist? Ég meina, gott að mig, við erum eftir að fá testvél frá hérna bankanum svo við getum testa debitkortafæslunar okkar, eða kreditkortafæslunar. Við erum að fá þennan testsarfur, við erum búin að fá dokumentationi. Hverju eru líkunar því að þessi testsarfur er eins og dokumentationi? Ég myndi ekki segja 100% eða 0% að séu nákvæmlega eins eru enga líkur þannig að, er, þannig að þú býrðu bara til eitthvað stöður á þetta sem að kannski ekki 100% það sé líklega að gerast en allavega það er, ég getur sagt að það sé 50% líkur að verði einhverjar einhver vinna hana 20% ég veit ekki hvað ef þetta er áranlega banki eða eitthvað sem að við góða reynsla allavega og síðan segjum við bara einpa, hvað þýðir það? Og þá er impaki er hérna til dæmis 1 til 5 ef það er eitthvað sem 20% líkur og, og impaki er 10 þá getur bara reikna það út þá kemur bara einhver tala og svo raðið öllum þessum hlutum upp í einhvern hérna einhvern hérna einhvern lista og finni út hvað á gera við þessu þetta hérna til dæmis probability og impact sjá við það þarna rauða það er hæ, hæ, mikla líkur og mikið impact Græna er það sem er litla líkur og auðvelda laga eða breyðast við og svo er það sem að menn gera það er í raun og veru í þessum verkefnum þegar arkitekturinn er svona tilbúin að, að gera risk storm að finna út hversu hluti og þá eru menn með, þá gera menn þetta uh, yfirleitt það sem ég hef gert er bara því ég tek eftir þess alveg um leið hvaða riskar eru í svona verkefnum og bý bara til risk document og aðalega og kynur dæmi sem að hérna data formats breytast mjög algengt, external co- component að virk ekki, external system not available in time, rosalega algengt, technical specification is wake, þetta er mjög erfitt, people not co-operating lungskur byrði þú með tvö teimi sem þarf að vinna saman þess er að fá API frá þeim hinum og hinn þarf að fá API frá bara, þess er að vinna saman þá ertu með Conway's vesinir og þá þarftu að búa til svona og til að mitt að gera svona risk, það tala um að mitt að gera til að koma í afferða, þá bara gerur tvær manneskjur, sikkur megin og sikkur teiminu, ábyrð og það er verið að tala saman á hverjum mogni, síðan er pólitík það er alveg rosalegt hvað pólitík er inn í svona fyrirtæki það sem er alls konar svona fólk að skapa sér stöður ég ætti ekki að gera þetta því ég fól ekki þannig að gauður hann að hinni vil ekki að ná í árangri, menn að segja þetta ekki kannski hugsa þetta en en hérna, I'm not that invested in your success væri kannski, en, en þetta er alltaf eitthvað svona pólitík maður verður kannski ekki dvar við hana en hún er hana og það er það sem maður getur getur hérna skemmt og það er kannski líka bara hugs skoðan ágreiningur, þessi hann er ekki dyfin af þessari aðalstöð og á erfitt með og þannig að, þannig að það er ekki verið að hjálpa þér í hlutunum fullt af svona risks og það sem við gerum er að búa til mitt í kesum þannig að þegar þeir eru að gætt fyrir risk þá segi ég hvað ég að gera þetta gerist og uh, til dæmis eitt er að, að hérna, vinna með fólki það er, það er það sem er mjög lúmst að, að 
vinn að þessast að að hérna koma þér upp e, til dæmis hjá verkkaupanum að koma þér upp góðum vinum sem þú getur hringt í. Og og hérna ef að er eitthvað sem stíflast við fáum ekki gögnin þá getur þú spjalla við vinin sem að tala við hinn og þá gerist eitthvað. Þannig að þú átt alls konar svona hluti sem þarf að gera. En education prototype reviewer alliances people issues það er sennilega erfiðast af í öllu það er þessi people issue. Okay, um, just enough design, það er smá kaflu um þetta í, í bókinni þar sem við erum með eh, hvað hvað gerum svona mikið hvernig virkar arkitektur þetta en það er alltaf í öllum þessum arkitektur í öllum þessum verkum þá ertu með ákveðin structure fullt af teymum sem eru að vinna eftir þessu þeir þurfa structure þeir þurfa, þurfa vision og svo er riski það er yfirleitt bara innan teymana þannig að þetta er svona það sem að kemur úr bókinni það sem að við erum með við þurfum að skilja við þurfum að skilja eh hvernig hlutinn er uppsettir, hvaða aðferðarfræði notum við, hvaða forritunarmál notum við, eh hvernig einingarnar eru, hvað hvað eiga að vera stórar, eh erum við með ESP basis eða ekki með ESP, hvað database er, síðan allar allar áhættnar, visionið. Þetta er eitthvað sem þarf að skala og communicate og er hérna hérna er aðeins meira um þetta. Vision, context, container og allt þessar hlutir þar er þú gerir og fyrir strokturinn þá er að design and competition á hvað þetta þýðir. Þetta er uppsendingin okkar. Og það sem að hlutar til dæmis eins og það sem að ég og þessi, þessi félaga minni sem er að vinna hjá NSS, það sem við gerum náttúrulega mikið það er að tala um arkitektur. Og við erum að útskýra arkitektur, við erum að communicate hann, við erum að tala við teimin, svona gerum við þetta, þetta er það sem við þurfum og uh, verður bara að hérna, gerast það sem að maður gerir er að e, halda fyrirlestra um þessa hluti og það er rosalega mikið að búa til viðhóf eins og þú ert ekki að fara að leysa vandamálum fyrir fólkið en þú getur búið til viðhófum fyrir það er til dæmis að tala um það ef þú ert að, ef þú ert að tengjast öðrum kerfum þá notar þú lúslík ópult kerfi til dæmis eins og til dæmis að nota message structure það sé að senda í staðins að eins og dæmi sem ég tek alltaf þegar þarf að uppfara customer í önnur, önnur kerfi notandinn breytir upplýsingar á sínum, þá þarf að fara í öðrum kerfum, sendur bara message hinn pikkar upp og breytir í stað þess að kalla á kerfið alls konar svona hluti sem maður getur verið svona svona ideas Heyrðu, þetta var bara kaplin er í, í bókinni eins og ég segi, þá var hann, hann er mjög fýtt en hann talar rosalega mikið um hann talar mikið um hérna um hérna, af hverju þú þarft arkitektur en ég held að það sé alveg augljóst að menn þurfa að einhvers konar big picture Heyrðu, þá ætlum ég að segja þetta bara gott og eftir viku þá verður síðasti fyrirlesturinn og þá ætlum við að taka svona renna yfir svið 